Dime una cosa, ¿tú vas a ser el abogado defensor de Hilda? Me encantaría, pero no creo que ella acepte que sea yo. ¿Y eso por qué? Hilda y yo estamos atravesando una fuerte crisis en este momento. ¿Crisis matrimonial? Sí, Marisa. Quizás este sea el final de nosotros como pareja. Bueno, nos vemos pronto. Sí. Sigues tan bello como siempre. Y como siempre me sigues gustando muchísimo. Tal vez este sea el mejor momento para tratar de reconquistar. ¿Por qué tuve que escoger este momento para tratarte mal? No, Dios mío. Raúl, no puedo hacerme esto. Y no con una vulgar servienta. Y no puedo hacerme esto, engañarme de este modo. No. Mamá, mira, mal que viniste, mamita. ¿Qué es lo que te pasa ahora? ¿Qué te pasa, mi amor? Mamá, yo no quería decirte nada. Yo quería guardar mi dolor con, con este silencio para no angustiarte. Mamá, pero yo no aguanto más. Yo te necesito, vieja. Yo te necesito, mamá. Yo me quiero morir. Esa es la situación de Raúl y yo, mamá. Parecemos los dos perfectos extraños. Pero, Gilda, mi amor, ¿por qué esperaste que las cosas llegaran hasta este extremo para llamarme? Yo te hubiera aconsejado desde el principio. ¿Qué consejos me puedes dar, mamá? ¿Qué consejos cuando ahora tengo ya las serias sospechas que Raúl me engañe con la niñera y Maximiliano? Eso no puede ser. Raúl no puede hacerte una cochinada como esa. Tal vez te engañe con una mujer de su nivel, pero con una niñera. Mami, ¿qué hago? Me siento desesperada, mamá. Yo me siento más sola que nunca. Ya no estás, mi amor. Tú me tienes a mí. ¿De qué me vale si, si mis dos razones de vida la perdí? Primero a mi hija y ahora a Raúl. Ahora que me abandona. Ya, hija, ya. Ven. No te pongas así, mi amor, porque con llorar no ganas nada. Tú tienes que ser fuerte. ¿Y tú crees que no he tratado, mamá? Mira, si tú tienes la sospecha de que Raúl te engaña con esa mujer, entonces bótala. Y ya lo hice, mamá. Pero la niña se empeña en no irse. ¿Cómo que no quiere irse? Tú eres la dueña, la señora. Sara se me enfrentó, mamá. Y lo peor de todo es que se siente apoyada por Lucrecia. La mamá de Raúl todavía sigue siendo mi peor enemiga. Y ella se puso a favor de la niñera. Esa mujer es una bruja. Adelante. Permiso, señora. ¿Puedo pasar? Sí, chico. ¿Qué deseas? Mire, señora, yo estoy muy preocupado. ¿Qué es lo que está pasando con mi sobrina Sara? ¿Es algo grave? Sí, chico. Y muy grave. Su sobrina Sara tiene que irse inmediatamente de esta casa. Estaba esperando, Raúl. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan alterada? ¿Acaso Lilia habló con Gina? No, la idiota esa no ha abierto la boca. Pero eso no es lo que me importa. Lo que sí me importa es la humillación que me hizo tu esposa. ¿A qué te refieres? Gilda me gritó, Raúl. Me prohibió que saliera los sábados. Encima me despidió. Pero no me quedé callada y le dije sus cuantas cosas. ¿Por qué hiciste eso? No debiste haberte enfrentado con Gilda. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Gilda es mi esposa. Es la dueña y señora de toda esta casa. Entiéndelo, por favor. Una señora que no te cumple, Raúl. Que no te complace. 
que no te hace feliz. Porque ese lugar en tu vida lo ocupo yo. Y necesito que tú me ayudes. Yo no quiero perder mi trabajo. Lo siento mucho, Sara. Pero si Gilda lo decidió, yo no puedo pasar por encima de ella. Yo no puedo desautorizarla. Me parece que no me estás entendiendo, Raúl. Yo no voy a ser la única que salga perdiendo en todo esto. Y te digo, o tú me ayudas y evitas que me voten de la casa, o ahora mismo subo al cuarto de Gilda y le cuento todo lo que hay entre tú y yo. Estoy tan apenado, señora. No pensé que mi sobrina iba a traer tantos problemas para esta casa. No se preocupe, Chu. Usted no tiene la culpa. Hija, yo no quisiera dejarte, pero es muy tarde. No importa, mamá. Bendición. Dios te bendiga, mi amor. Chugo, por favor, lleva a mi mamá. Por supuesto, señora. Y aunque usted no me haya dicho lo que está pasando con Sara, lamento mucho haberla defraudado. Ya le dije que no fue su culpa, Chugo. Bueno, mi amor, si te sientes muy sola, muy triste, vete para tu casa. Aunque sea por unos días, mientras pase esta tempestad. Sí, mami. Te quiero mucho. Yo te llamo cualquier cosa. Cuídate. Con permiso. Dios mío, dame fuerzas. Dame fuerzas para seguir hacia adelante. Yo no estoy jugando, Raúl. O tú me defiendes, o le cuento a Gilda todo lo que hay entre nosotros. A mí no me amenaces. No te lo permito. Y mucho menos te permito que le faltes el respeto a Gilda. Ella es una dama, ¿entendido? Ah, sí. Entonces ahora sí la vas a defender. ¡Qué maravilla, ¿no? Ahora sí se te ocurre pensar en ella. Y cuando estás conmigo, cuando estamos los dos solos, cuando estás entre mis brazos, Raúl, dime quién es la que te llena de pasión, ¿ah? ¿eh? ¿Quién? No pienso seguir discutiendo contigo, Sara. Piensa lo que quieras. Gilda es mi esposa. Y a pesar de lo que le hice, ella merece respeto, ¿entendí? Me parece muy bien. Cuídala todo lo que tú quieras. Respétala todo lo que tú quieras. Pero cuida entonces también mi trabajo. O si no te vas a arrepentir, Raúl Sara. La Peña. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te sigues desvistiendo? ¿Acaso te da pena hacerlo delante de mí? Yo soy tu esposo, Gilda. Por favor, Raúl, yo no pienso discutir contigo. Así que salve a mi habitación. Tus cosas ya fueron mudadas al otro cuarto. Tenemos que hablar. ¿Y qué es lo que quieres decirme? ¿Por qué despediste a Sara? Porque Sara es una grosera y se va. Yo lo decidí así. Y no pienso echarme para atrás. Y por favor, no te metas en mis decisiones con la servidumbre. De eso siempre te ocupaste tú. Pero en este caso estás cometiendo una injusticia. Yo debo intervenir. Creo que Sara debe quedarse. Raúl, pero cómo has cambiado. Yo nunca te había visto así. Con esas inclinaciones en defender a las mujeres de servicio. Gilda, por favor. No entiendo. Entiendo que esta vez se trata de una persona muy especial para ti. Que se quede, bueno, está bien que se quede. Pero ahora eres tú quien se va a encargar de las decisiones en cuanto a los empleados. Y por favor, sal de mi habitación.
Ahora sí estoy segura, amiga, que... que Raúl y Sara son una madre. No me engañe con esa mujer. Era regalar. Ya estoy completamente segura. Sí. La muerte de Raúl es. Esa serviente, esa Sara. Ay, Gilda, amiga. Es que no cabe la menor duda, Lidia. Yo le prohibí los días libres. Y la niña vino y se me enfrentó. Y después vino Raúl a decirme que no. Y justamente Raúl sale los sábados en la noche igual que ella. Qué casualidad, ¿verdad? Raúl y Sara se ven juntos, salen juntos, son amantes. Ay, Gilda, yo no me puedo callar más. Yo no puedo tragarme lo que vi y verte sufrir así como estás sufriendo. Que yo vi a Raúl y a esa sirvienta besándose. Yo los vi. Elsa, pero hija, ¿qué haces en ese estado? Ay, ¿en cuál estado, papá? Elsa está borracha. Completamente borracha. Ay, así es. Ay, descubrí que es divino estar borracha. Así no pienso. Así no me atormento recordando a Bruno ni a Raimundo. Todos son iguales de canalla. ¿Desde cuándo estás tomando eso? ¿Desde cuándo esa afición es de bebida? Mi amor, te vas a destruir. Ay, por favor, déjame. No, no puedo dejarte. Eres mi hija. Me preocupo por ti. ¿Qué es lo que pretendes hacer con tu vida, amigo? Tú no tienes ningún derecho a criticar mi vida. Claro que tengo derecho. Ne, ne, Soy ne. tu papá. Así, ¿Ah, un papá que, que tiene como amante a la sirvienta de esta casa. ¡Ay, qué bonito, papá! Yo sé muy bien que tú estás enredado con Sara. Es que yo misma te veo besándote con esa mujer. Exacto. Por favor. No, 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 no me digas nada. No mientras no tengas moral para hacerlo. Así que, papita linda, no me exijas un buen comportamiento mientras tú no respetas esta casa. <risa> Buenas noches <risa> Chao <risa> Ni Elsa ni Gilda merecen todo esto que yo estoy haciendo Yo soy un canalla Hasta la propia Sara es mi víctima Raúl, mi amor, vine a darte las gracias porque ya mi tío Chubo me dijo que no me tengo que ir. Eso voy a tener que pensarlo mejor, Sara. Y por favor, acompáñame. Vamos a hablar en el despacho. ¿Debiste decirme que Raúl y Sara se estaban besando? Es que no era fácil, Gilda. Mira, yo, yo no quería crear un problema entre ustedes y eso era lo que iba a pasar. Además, la señora Lucrecia me lo prohibió. Lucrecia tratando que Raúl se enrede con una sirvienta. No, no, eso no puede ser, Gilda. Claro que puede ser, Gilda, claro que puede ser. Esa vieja, esa vieja se encargó de propiciar ese romance. ¿Hasta cuándo, Lucrecia? Es que ella no se cansa de hacerme daño. ¿eh? Primero me quería dejar encerrada en una cárcel. Y ahora pretende arruinar mi matrimonio. Esa vieja es una diabla, chica. Pero no le hagas caso, apártala a un lado. Y habla con Raúl. Mira, tú también tienes que reconocer la culpa que tienes en todo esto. Tú has abandonado a Raúl y... Y bueno, no te has dado cuenta que los hombres necesitan cariño y necesitan que se les tome en cuenta. Yo lo hago. No, 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 tú no lo haces. A ti lo único que te interesa es tu hija. Ya te dije, has apartado a Raúl y por eso se busca un amante. Y en vez de estar llorando, ¿cómo lo haces? Búscalo, habla con él y salva tu matrimonio.
quiero que mañana bien temprano salgas a buscar un apartamento. Y no te importa el precio. Yo corro con todos los gastos. <risa> ¡Qué calidad, mi amor! Por eso es que te quiero tanto. Pero hay un solo problemita. A mí no me gusta estar solita. Porque yo soy muy cobarde, Raúl. Yo voy a estar contigo todos los días. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Claro que sí. <risa> por eso es que te quiero tanto, mi amor. Por eso es que me vuelves loca y me provoca comerte. Así, 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 así. Noticia es fabulosa. Me imagino cómo se pondría. Y de allí, pues, iría a recoger sus cosas para irse de aquí. Fíjese que se equivoca. Gilda no se va, pero yo sí. ¿Y tú por qué? Yo te necesito aquí. Y mucho más si ella se queda. Mire, la verdad es que a mí me tiene sin cuidado lo que ella haga. Yo me voy a mudar a un apartamento que me va a pagar Raúl. ¿Cómo es la cosa? Mira, tú estás yendo demasiado lejos. Claramente te lo dije. Que no fueras a tomar esto en serio porque... porque no voy a permitir que mi hijo se enrede con una sirvienta. Sí, pero una cosa es lo que piensa el burro y otra quien lo está riando. Raúl y yo nos enamoramos. Y mi idea es... Casarme con él. Estás loca. Jamás permitiré semejante locura. <risa> ¿Qué piensas tú, Lucrecia? Yo no tengo por qué hacerte caso. Te voy a seguir pagando lo que me pidas. Pero te olvidas de Raúl. Esto es el colmo. Ahora resulta ser que tú le pagas a una sirvienta para que se robe a mi esposo. Eres lo más despreciable que puede haber en el mundo, Lucrecia. Tú no eres humana, eres un ser cínico. Tú desconoces por completo el significado de las palabras moral y principios. Tú te callas. ¿Con qué derecho vienes a insultarme? Te olvidas que soy una señora mientras que tú... Yo que... sí soy una señora en todo el sentido de la palabra. Siempre me he sabido dar mi puesto. Cosa que tú también desconoces. Y la prueba de eso es que le pagas a una sirvienta para que aparte a Raúl de mí. Qué poca estima le tienes a tu hijo. Ay, Dios mío. La verdad es que tú eres una piña, Gilda. Mira, tú te callas y te me vas de aquí ahora mismo. Tú también, Lucrecia. Las dos se me van de mi casa ahora mismo. Mira, señora, de mejores sitios me han votado. Así que bueno, adiós. Pero una cosa, yo te voy a mandar mi nueva dirección para que vayas a visitarme. Serás muy bien recibida. No te atrevas a tocarme. Te va a ir muy mal. Y para tu conocimiento, es bueno que sepas que cuando se trata de hacer daño, yo no tengo límites. Sal de aquí, Lucrecia. Te vas de mi casa. Tú 
casa. ¿Desde cuándo? No me hagas reír. Y ya lo sabes, de aquí no me voy. Eso lo vamos a ver mañana. Buenos días, señora. Buenos días, Chu. ¿Ya se fue su sobrina? Sí. Mm. Bien tempranito se fue. Pero no me quiso decir nada de lo que pasó. Lo que pasó, Chu, que su sobrina se hizo amante de Raúl. No, no señora, pero no me diga eso. ¿Entonces? ¿Qué quiere que le diga? Si eso fue lo que pasó. Yo no soy capaz de inventar algo tan delicado como eso, Chu. ¿Pero qué se le metió esa muchacha entre la cabeza, señora? Mire, lo que me da ganas es caerle a cuerazo para que no sea tan sinvergüenza. Y para que respete. Mm. Ya no vale la pena hacer nada. Ya es muy tarde. Y yo voy a hablar con Raúl para que continúe nuestro divorcio. Ay, señora, no, no diga eso, por favor. El doctor la quiere mucho. No se divorcie. Mire, hágalo por su hija. Que cuando se la devuelvan, va a necesitar un padre. Abra la puerta, Chu. Sí, seguida. Hola. Mira. Mamá. 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 Sentí que la tierra se abría y me tragaba. Y lo deseé de verdad. Fue una experiencia terrible. No sabía dónde mirar ni qué decir. Estaba tan avergonzado. De para menos. ¿Y entonces qué pasó? Por supuesto que Sara se fue de la casa. Lo mínimo que puede hacer es eso, irse. Vamos a buscar un apartamento. ¿Cómo? ¿Que van a buscar un apartamento? ¿Estás loco de verdad, chico? O sea, todo esto que pasó no te sirvió a ti de escamiento. Caramba. Mira, Rafael, Pero... yo quiero a Gilda por sobre todas las cosas. Pero la situación que estamos viviendo es muy irregular. Gilda no es mi esposa. Ella me ha obligado a mí a buscar en la calle lo que ella no me da, lo que no me ofrece. Aló. Mamá, mamá, mamá. Ven, mi amor, mamá. con tu mamá. Ven, <risa> Es que no lo puedo creer, Argenis Que mi hija está aquí conmigo Me la trajiste y, y eso siempre te estaré agradecida Siempre Yo sabía que te iba a ser muy feliz Y bueno, Gilda ¿Mm? Con esto quiero demostrarte que El hombre que tú dejaste plantado Por volver con Raúl ¿Mm? Es el único que piensa en tu felicidad Mamá Yo mejor me voy entonces para que hago, ¿ok? ¿Qué pasa, mamá? Pasa que la grosera de tu mujer quiere que me vaya de la casa, imagínate. Y para serte sincero, eso es lo mejor que podrías hacer. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a su favor? ¿Vas a probar que Gilda me bote de mi propia casa? Mamá, Gilda y yo estamos atravesando una situación muy difícil. Yo quiero solucionarla. Bueno, ¿y quién te lo impide? Además, van mal porque ya vive en la calle. Te dice que va a ver a su hija y lo que ves a verse con su amante. Por favor, mamá. No voy a permitir que ensuces a Gilda. Respétala. Te lo agradezco. Qué destino el de nosotras las madres. Mientras más nos sacrificamos, más nos rechazan ustedes. Mamá, por favor, no me compliques más. Ya tengo bastante con haberme enredado con Sara. Cosa que yo apruebo totalmente. Tú tienes que buscar en otra parte lo que, lo que esa estúpida te niega. También tengo el problema de Elsa, ¿sabes? Con esa tomadera de licor. Son muchas cosas y no me ha dejado tiempo de ocuparme de la familia, eso es todo. De la cual yo formo parte, no lo olvides, Raúl. Deja la ironía, mamá. No nos vamos a engañar. Gilda y tú nunca se van a llevar bien. Y yo quiero vivir en paz. 
Por eso te ruego que te mudes. Así que tú estás de acuerdo. Mamá, tengo mucho trabajo. Bien, después seguimos hablando. ¿Mm? Bueno, esa sonrisa es mi recompensa. De verdad que yo nunca sabré agradecerte este momento, Agenis. Es que tengo aquí a mi hija conmigo y... abrazándola así tan de cerquita y... y me parece increíble, es algo... demasiado grande. Ojalá yo tuviera el poder que tiene esa niña y... y te pudiera hacer reír todo el tiempo. Y así te olvidara de todas esas cosas malas que te han pasado en la vida. Hilda, ¿tú te acuerdas que una vez me prometiste que cuando apareciera la niña te ibas a casar conmigo? Argeni, yo, yo realmente no, no tengo palabras. No, 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 Gilda, de verdad, yo, yo no te estoy pidiendo explicaciones. Mira, yo, yo no vine a eso, yo vine a esto, a esto. A disfrutar de, de tu alegría con tu hija. Pero lo que pasa es que yo también siento. Y yo no te estoy recriminando, no me malinterpretes, pero si hay alguien que te comprende en esta vida, soy yo. Y yo sé que, que tú volviste con Raúl, porque lo amo. ¿Qué te puedo decir? Nada. Aquí está tu mamá. Las palabras sobran, Gilda. Yo lo único que puedo hacer es enterrar este dolor que siento por dentro. De no haber sido la persona de la cual tú te enamoraras. Pero mira, en este momento, hoy, yo te estoy dando una alegría aunque sea así chiquitica, chiquitica. No, Argenis. No, no es chiquitica. En este momento, tú me estás haciendo la mujer más feliz de la Tierra.